بریم سراغ یک مدل انیمیشن دیگه در آدوب ایج و یک سری دستور جدید و طبیعتا مروری بر دستورهای قدیم میشه این بار انیمیشن هم عمودی درست میکنم برای گوشه سایت هم مثلا مثلا عرض دویست ارتفاع پونسد میشه یه همچین چیزی پس اندازه استیج رو سوری دیویست در پونسد و پنجه گرفتم با بک سفید خب <تصفح> طبیعتا پروژه رو سیف میکنیم که اگر کلوز ملوز داد نپره در قسمت پروژه ها پیدو عکس وارد میکنم ایمپورت چی بسازیم دفعه پیش که توت فرنگی رو جگر داشتیم بریم سراغ بیبی این دوتا رو میارم با کل کنترل میتونم هر کدوم از عکسی که میخوام اضافه کنم بیارم اوکی پروانه نمیخواد دیگه خب طبیعتا در تایملاین اگه نگاه کنید اینجا بیبی میلک و استیج داری حالا میتونم تفکیکشون کنم خب سناریو سناریو اینه که تبلیغ شیر بود بچه بیفته پایین اینجا بیشینه و شیرم از بالا بیاد ولی دو تا قرتی بازی میخوایم بهش اضافه کنیم so. پس بچه باید جاش اینجا باشه بزرگیش هم خوبه بزرگتر نمی کنم که پیکسل دت نشه مطمئن میشم که بیرون کادره این هم که بعدا ترکیبش رو روشن میکنیم فعلا اینجا خب بچه بیاد بیفته پایین این بار میخوام یه تکنیک دیگه از انیمیشن سازی رو یادتون بدم من فعلا شیر خاموش میکنم بچه رو دارم <تصفح> زیر شیر رو کم میکنم خاموش میکنم سر نره بچه بیفته پایین در عرض دو ثانیه خب این چی هست؟ پوزیشن موقعیت بچه میخواد عوض شد و در واقع ایگرگش عوض میشه پس من در فریم صفر و با انتخاب بچه روی پوزیشن یکی فریم ایگرگ اضافه میکنم یا وای در واقع چیزی عوض خواهد شد در دو هم همین جور منطقه در دو شیفت نگه هم میدارم و اینو مستقیم میام میذارم اینجا و اینجا رو چه اتفاقی افتاد چی شد که انیمیشن ساخته شد خودش یعنی فقط اول و آخر ما مشخص کردم با حرکت خودش اینجا تو این گذاشت چرا؟ چون این روشن بود وقتی ترانزیشن روشنه خودش این کار رو میکنه دیگه نمیخواد شما کلیک راست کنید و کریت ترانزیشن کنید که میبیدن آنم خاموش کنتو زد میزنم و از اول پس به این میگن انیمیشن سازی اوتوماتیک اگر این روشن باشه خودش بین کی فریم ها ترانزیشن میزن در اول در سه دوم اگر این روشن باشه از اینم بالاتر خودش کی فریم درست میکنه یعنی شما کافیه که مثلا اینو بذارید اینجا شیفت نگه دارید اینو بیارید بذارید اینجا ها ببخشون کی فریم اول رو نساختم دوباره کی فریم اول ساری در فریم صف کی فریم اول محور وای عوض خواهد شد و چون این روشنه 
و چون این روشنه انیمیشن اتوماتیک انجام میشه اولی کی فریم ایجاد خواهد کرد با اولین تغییر عنصر دومی هم بین کی فریم ها ترانزیشن ببینید شیفت رو میگیرم اینو میذارم اینجا هم یک کی فریم ساخته شد هم بینش ترانزیشن ساخته شد اون تا کی فریم اول رو باید میدادم یعنی اول بایدش میگفتم که من ایگرگ هم میخواد تغییر بکنه وای هم میخواد تغییر بکنه خب با همین متد میریم سراغ شیر علامت چشو میزنم سرکلش پیدا شه اینو قبل از اینکه انیمیشن بدم 180 درجه میچرخونم که سرش بسنم تو پایین بره منتها به دلیل اینکه چه خوب شد این مشکل پیش اومد چون این کی فریم روشنه انیمیشن ثبت شد حواستون به این موضوع باشه پس کنترل زد میزنم اگر خواستید در حالتی که کی فریم اوتو کی فریم روشنه اناسور رو زاویهشون رو عوض کنید که در طول انیمیشن زاویهشون ثابت بمونه مثلا یه جاشون ثابت بمونه باید قلتک رو بذارید روی ثانیه صفر اگر قلتک اینجا باشه مثلا اینو بذارید اینجا ممکنه که اینجا کی فریم براتون درست کنه حواستون به این چیزا باشه اینو بذارید اینجا زاویهش رو تغییر میدید خب سناریو اینه که وقتی بچه اومد اینجا شیر تازه را بیفته بیاد پس من در ثانیه صفر میگم شیر اینجا باشه تقریبا وسط خب بچه که اومد اینجا شیر همچنان بالا باشه و در عرض نیم ثانیه شیر بیاد اینجا پس در حالتی که کی فریم تیک خورده و اوتو ترانزیشن هم داریم اینو میریم اینجا چرا اعمال نشد؟ چرا هیچ کی فریمی درست نشد؟ چون کی فریم اول آرش مشخص نکردیم یعنی وقتی شیر اونجاست من این بچه رو خاموش کنم وقتی شیر اینجاست شیشه شیر اینجاست باید بگیم میخوایم اینگرگش رو عوض کنیم پس با این لوزی کی فریم درست میکنم و در ثانیه دو بانیم میگیم که این بیاد بالای سر بچه ببینید حالا انیمیشن ساخته شد پس همیشه کی فریم اول رو باید بدیم حالا اگه فکر میکنیم که من عمدن اشتباه کردم یا غیر عمدی بود باید بگم عمدن خواستم اینم شما ها تو باقی نیانه من کی فریم شی رو اولیش رو میارم بذارم اینجا چرا اینجوری میچسبه به راحتی چون اسنپ اینجا فعاله و مغناطیسی حالا نگاه کنید بچه میاد و بعد شیر میاد چرا بعد شیر میاد چون تا بچه نشست کی فریم شیشه شیر تازه از اینجا یعنی این تازه از اینجا شروع میکنه کارشو و اینجوری میاد پایین و دقت کنید که در مورد هر دوشو محور ایگرگ رو داریم باش کار میکنیم کی فریم محور ایگرگ اندازه محور ایگرگ داره عوض میشه خب یک کنترل اینتر میزنم و انیمیشن هم در بروزر پلی میشه هر وقت شما کنترل اینتر بزنید انیمیشنتون رو میتونید در بروزر ببینید بعد میتونید دیگه اینو ببندید چون این موقته برگردیم به آدوبی ایج پروژه رو کنترل اس میزنم سیف شه و اما نکات دیگه تا اینجا انیمیشن اتوماتیک هم خدمتتون گفتم اوتو کی فریم و ترانزیشن باید تیک بخوره تا بتونید یکیش برای این بین کی فریم هاست یکیش هم برای ایجاد کی فریمه حالا در ویدیوی بعدی میخوام بهتون 
دکمه به اسم ایزی رو یاد بدم یعنی ایزینگ یه قیرو ایجاد میکنه نگاه کنید 